Всем доброго дня! С вами канал Деревенский край. Сегодня мы вам покажем, как мы делали вот такой ящик деревянный. Выполнен он в стиле лофт. Этот ящик нам заказали покупатели из Москвы. На ящике ручки из джутового жгута. Они не только подходят к стилю лофт, не только являются декоративными, но и очень практичные. Каждая доска была обожжена газовой горелкой и проброширована. Дальше мы покажем вам, как мы поэтапно делали этот ящик. У кого есть возможности, могут сами, конечно, его сделать. А у кого такой возможности нет, но есть желание приобрести такой ящик. В описании к этому видеоролику будет дана ссылка, возможно, даже не одна, где вы можете заказать такой ящик у нас. Итак, сейчас мы начинаем делать ящик. Он у нас будет оформлен в стиле лофт. Подготовили вот такие доски. Из каждой доски сделаем две вдоль, разрежем на, цир на циркулярном станке. Сейчас мы эти доски пройдем на рубанке, чтобы потом получились ровные стороны, чтобы удобно было пилить на циркулярном станке. Будем строгать на рубанке вот эту широкую сторону и вот этот торец. Доски прошли на рубанке, угол прямой получился. Сейчас на циркулярном станке будем делать ширину досок. Ширина доски у нас будет 6,5 см. Пила настроена, все проверено, поэтому начинаем работать. Сейчас будем доски пилить вдоль, будем делать толщину досок. Толщина стенок на ящике будет 1 сантиметр. При этом не забываем учитывать толщину диска. У нас все уже подготовлено, начинаем пилить.
Сейчас будем подготавливать доски на дно. Длина ящика у нас 50 сантиметров будет. Сейчас будем э, отрезать лишнее, делать по размеру. Значит, нам нужно 6 досок на две длинные стороны по 50 сантиметров и 5 досок на дно. Сейчас будем пилить доски на короткую сторону. Так, доски у нас на стороны готовы, все напилены. Сейчас осталось напилить доски на боковые планки. Они будут высотой 23 с половиной сантиметра. Чтобы ящик у нас получился в стиле лофт, мы его немножко состарим. Для этого будем использовать газовую горелку. Затем будем брошировать. Сжигаем каждую сторону и торцы тоже. Так, одна доска готова. Таким же образом будем сейчас обжигать остальные доски. доски вот такой щеткой с металлической щетиной для чего это нужно так мы будем искусственно состаривать доски из которых уже будем делать ящик брошируем обязательно вдоль волокон вот так поперек не нужно делать потому что будут некрасивые поперечные полосы брошировка что нам дает щетка металлическая будет выхватывать убирать Мягкие волокна, а вот эти вот ребра, они будут оставаться. Итак, начинаем вдоль волокон обязательно. получается доска после брошировки можно конечно сделать поглубже чтобы были вот эти полосочки выделялись 
Можно счищать также посильнее, чтобы доска была чуть посветлее, но это кому как нравится уже. И теперь останется только влажной тряпочкой пройти, убрать еще оставшийся нагар. И в принципе доска готова для того, чтобы делать ящик. Так, доски у нас проброшированы. Теперь нужно обязательно остатки нагара снять. Убираем мы влажной тряпкой, чтобы в дальнейшем они не пачкались доски, чтобы до ящика можно было спокойно касаться. Итак, у нас доски наши подготовлены. Начинаем собирать ящик. И начинаем мы с боковых планок, с вертикальных. Сейчас будем их делать одну с другой, соединять по 90 градусов. И к ним уже приколачивать боковые доски ящика.
Ну вот такой ящик у нас получился. Сейчас остается нам сделать дно и ручки. Сейчас будем сверлить отверстия для того, чтобы сделать ручки. Ручки у нас будут вот из такого джутового каната. Он э, сантиметр толщиной. Отверстия на ящике мы будем делать 12 миллиметров. С трубцинами притянули вот эту доску для того, чтобы изнутри ящика не было сколов э, в тех местах, где будем сверлить. Такие отверстия получились. Сейчас на противоположной стороне сделаем точно такие же отверстия. Вот изнутри, как вы видите, сколов нет. Здесь все ровно, как раз благодаря тому, что была притянута изнутри доска. С второй стороны тоже отверстия просверлены. Сейчас будем отмерять длину веревки и делать ручки. Так, на ручку у нас уходит 70 сантиметров, поэтому нужно учитывать на узлы, сколько уходит. Это примерно сантиметров 15. Так что 70 сантиметров отмеряем. Чтобы удобно было просовывать джутовый канат через отверстие, концы лучше замотать скотчем, чтобы они не махрились. Так что если будете делать сами такие же ручки, учитывайте это.
Ручки сделаны, они не только э, подходят по стилю, но и очень практичные. Так что вот, кому интересно, кому понравился этот ящик, можете делать заказ у нас. В описании к, к этому видеоролику будут ссылки, как можно сделать заказ. Деревянный ящик в стиле лофт наш готов. Будем его скоро отправлять покупателю. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мастерская Кота Тихона. Всем всего доброго. До скорых встреч.